കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംരംഭക എന്ന ഖ്യാതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് കാസർഗോഡ് സ്വദേശി തൃപ്തി ഷെട്ടി ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതി നേടിയ വിജയമാണ് തൃപ്തിയുടേത് സ്വാഭിമാനത്തോടെ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കണമെന്ന തൃപ്തിയുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം ചില കൈത്താങ്ങുകളും നിർണായകമായിരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെ കീഴിലുള്ള കൈരളിയിൽ കലാകാരിയായി അംഗത്വം നേടുന്ന ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡറായും തൃപ്തി അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു തൊഴിൽ ദാതാവ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് തൃപ്തിയെ പോലുള്ളവർ സ്വപ്നം കാണുകയും അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതൃകാപരമാണ് തൃപ്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് കിരണിൽ നിന്നും തൃപ്തിയിലേക്കുള്ള മാറ്റം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരത്താണ് തൃപ്തിയുടെ ജനനം സ്കൂൾ പഠന കാലയളവിൽ നാടകങ്ങളിൽ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആൺ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്ന ബാല്യത്തിൽ തന്നെ സ്വത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മാസങ്ങളോളം വിശ്രമിച്ചതിനാൽ സ്കൂളിൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സോടെ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് നാട്ടിൽ പല ജോലികളും ചെയ്ത ശേഷം മാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോലെയുള്ള ധാരാളം ആളുകളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കണ്ണൂരിലേക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിനായി എത്തി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടന തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മുംബൈ സിറ്റിയുടെ മായാപ്രപഞ്ചം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ജോലി വാഗ്ദാനം നടത്തിയ ആളിനൊപ്പം ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ പോയി എന്നാൽ പാതി വഴിയിൽ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ വീണ്ടും ജീവിതം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി എന്നിട്ടും ആറുമാസം അവിടെ ജോലി ചെയ്തു പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ നാട്ടിലുള്ള അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്പറും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പിന്നീട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമായി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മരണവാർത്തയായിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഹിജഡ കൾച്ചറിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നുമാണ് കഠിനമായ വേദനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും സ്ത്രീയായി മാറണമെന്ന ധീരമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാൽ സർജറിക്ക് ചിലവാകുന്ന പണം സമ്പാദിക്കാൻ മുന്നിൽ രണ്ട് വഴികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഭിക്ഷയാചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് വർക്കിൽ ഏർപ്പെടുക തൃപ്തി ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായത് എന്നാൽ അവിടെ സർജറി നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് മുംബൈയിലും കോഴിക്കോടുമായി വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്തു ജീവിച്ചു എന്നാൽ വീണ്ടും ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും സർജറി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സർജറിക്ക് ചിലവായ തുക മടക്കി നൽകുന്നതിനായി വിശ്രമിക്കേണ്ട സമയങ്ങളിലും കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ കിരണിൽ നിന്നും തൃപ്തിയായി മാറി ഇതിനു ശേഷമാണ് ഒരു സംരംഭക എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വിഭാഗമല്ല തങ്ങളെന്നും മറിച്ച് കരുതലും പരിഗണനയും നൽകിയാൽ മുഖ്യധാരയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നും തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ് തൃപ്തി ഷെട്ടി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആർ ജെ അനന്യയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അവിടെ ഒരു അജ്ഞാത സംഘത്തിൽ നിന്നും മർദ്ദനമേൽക്കുകയും എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചാണ് തന്നെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ ഡോക്ടർ ആനിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ആനിയുടെ സഹായത്തോടെ ജുവലറി മേക്കിംഗ് പഠിച്ചു വളരെ വേഗത്തിൽ തൃപ്തി ആ മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി പതിനേഴ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരവധി ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും കലൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തൃപ്തീസ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ജ്വല്ലറി എന്ന പേരിൽ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയാണ് അതിന് ലഭിച്ചത് പിന്നീട് നിരവധി വേദികളിൽ തൃപ്തി പ്രദർശനം നടത്തി ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് സെമി പ്രോസസ് സ്റ്റോൺ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ് പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയാണ് എക്സിബിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനിടയിൽ ക്യൂൻ ഓഫ് ദയ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പതിനഞ്ച് ഫൈനലിസ്റ്റിൽ ഒരാളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെ കീഴിലുള്ള കൈരളിയിൽ കലാകാരിയായി അംഗത്വം നേടി ഫാഷൻ രംഗത്തും കരകൗശലത്തിലും ചിത്രകലയിലും പ്രഭാഷണത്തിലും തൃപ്തി ഷെട്ടിക്ക് പ്രാവീണ്യമുണ്ട് കോളേജുകളിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തി സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം കോളേജുകളിൽ അതിഥിയായി എത്തുകയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മോഡലിംഗ് രംഗത്തും തൃപ്തി സജീവമാണ് എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാളുകളിൽ നിന്നും സ്വന്തമായൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങൂ എന്നത് തൃപ്തിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതിനിടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സംരംഭകയായ തൃപ്തി ഷെട്ടി മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കി സ്വന്തം സൃഷ്ടികളായ ആഭരണങ്ങളും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന കരകൗശല വസ്തുക്കളും വിൽക്കുന്നതിനായാണ് ആപ്പ് രംഗത്തിറക്ക